نبتدي في شرح الدرس الأول في المقرر الدرس الأول في الوحدة الأولى اللي هي الوحدة كثيرات الحدود فالدرس الأول تمهيدي يتكلم عن العمليات على كثيرات الحدود في هذا الدرس راح نتعلم شنو شنو هي وحيدة الحد شنو هي كثيرات الحدود وما هي درجات كثيرات الحدود وأيضا شلون نعرف ان التعبير كثيرة حدود او لا وتبسيط واجراء العمليات على تعابير تتضمن القوى واخيرا تطبيق كثيرة حدود لحل مسائل لفظية في البداية كتمهيد لهذا الدرس اخذنا من اخذنا سابقا في المقارعة عيد ميتين وثلاثة وخمسين قوانين الاساس طبعا اذا كانت المقامات معرفة فكل هذه الأشياء أو التعابير بتكون صحيحة أو القوانين آه إذا بنضرب أسس xm في xn فاحنا نجمع الأسس إذا قسمنا xm على xn طبعا الأساس نفس الشيء لازم يكون فاحنا راح نطرح الأسس فنقول xm ناقص n لما نرفع متغير في أس إلى أس ثاني يعني قوة القوة راح نضرب الأسس يعني نقول إكس إم في إن يعني مثلا إكس تربيع الكل تكعيب راح يكون إكس أس ستة مثلا وأيضا عندي إذا كان عندي متغيرين مضروبين في بعض أو حتى لو ثابت مرفوع إلى أس إن راح ممكن نحن نوزع ال n نقول x أس n في y أس n ويقابلها طبعا لو كان في قسمة راح نوزع ال أس فوق وتحت فراح يصير x أس n على y أس n أيضا x أس سالب n ممكن نحن نخلي ال أس يكون طبيعي عدد عدد طبيعي نحن نقول نحن ننزل هذا ال n تحت فبتصير بالموجة فيصير واحد على x أس n آه ونفس الشيء لو قلنا x على y أس سالب n ممكن نحن شو نقول نوزع أول شيء فبتصير x أس n على y أس سالب n وإحنا قلنا إن الأس السالب ممكن نحن ننزله تحت فراح تصير x أس n تحت وال y أس سالب n راح تروح فوق يعني تنقلب فيصير y أس n فاحنا مباشرة ممكن فلو تلاحظون هذه واي على واي أس إن على إكس أس إن اللي هي نفسها واي على إكس الكل أس إن فمباشرة احنا ممكن نقلب الإكس على واي نخليها واي على إكس فبكون الأس هني بالموجب طبعا أي متغير أي عد أي متغير أرفعه للأس صفر راح يكون واحد طبعا بشرط بشرط ان الاكس ما تساوي الصفر لان صفر او الصفر طبعا هذا شيء غير معرف وطبعا في شغله مهمه هي التحويل من الصوره الجذريه الى الصوره الاسيه جذر اكس اس ان الدليل هني اذا كان ام راح راح يكون الصوره الاسيه اليها اكس اللي داخل على البر يعني نقول اكس اس ان على ام فهذه بالنسبة إلى قوانين الأسس نجي إلى بداية الدرس شنو هي وحيدة الحد وحيدة الحد من اسمها وحيدة حد يعني تتكون من حد واحد فهي إما تكون عدد مثلا اثنين صفر سالب نص أي عدد يكون حقيقي جذر ثلاثة وهكذا أو متغير أسه عدد طبيعي مثلا هذا متغير الأس هني طبعا واحد أو مثلا واي تربيع أهم شي إنه ما يكون الأس بالسالب ولا يكون كسر أس على الطبيعي مثلا زد أس خمسة وهكذا أو بشكل عام أيضا تعبير يتكون من ناتج ضرب ثابت في متغير أو أكثر وأسسها أعداد صحيحة موجبة. يعني ممكن نقول اثنين ونحط x ونحط y لاحظوا ان احنا ما حطينا زائد او ناقص فكلهم مضروبين في بعض وفي اكثر من متغير والاس يكون شنو الاس يكون عدد صحيح موجب يعني عدد طبيعي فهذه 
مثال على هذا على وحيدة الحجم مثال آخر مثلا ممكن نقول نص واي أس خمسة في أم أس سبعة وهكذا فهذه أيضا وحيدة حجم فهذا هو التعريف الأشمل درجة وحيدة الحد هي مجموع الأسس لجميع المتغيرات الحين احنا قلنا وحيدة الحد هنا ممكن تكون متغير واحد مثل هذه الأس طبيعي أو أكثر من متغير فالدرجة مالتها راح تكون مجموع الأسس لجميع المتغيرات مثلا هنا الأس واحد فالدرجة واحد هنا اثنين هنا خمسة هني في متغيرين فانا راح اجمع الاسس يعني اجمع واحد واثنين فاقول ثلاثة وهني نفس الشيء اجمع الاسس نقول خمسة زائد سبعة اثناش وهكذا أه تبسيط وحيدة الحد راح نتكلم على عنه بعد شوي أه ثنائية الحد انه تكون انه يكون عندي مجموعة او فرق وحيدتي حد يعني مثلا اكس زائد واي مثلا او x تربيع y ناقصا z يعني عندي حدين وكل حد فيهم هو وحيدة حد فهذه ثنائية الحد أو الحدانية ممكن نقول كثيرة الحدود الحين إما تكون وحيدة حد يعني أي وحيدة حد هي كثيرة حدود أو مجموع وحيدات حد يعني تكون أكثر أكثر من حد فيها يعني مثلا هذي اللي هنا كتبناهم كلهم ممكن نقول عنهم كثيرات حدود بس المفهوم يعني بشكل عام نقول وحيد كثيرات حدود بس بشكل خاص نقول وحيدة حد فكل وحيدة حد هي كثيرة حدود لكن ليست ليست كل كثيرة حدود هي وحيدة حد لأن كثيرة الحدود ممكن أن تكون أكثر من حد. فهذه شغلة لازم ننتبه لها زين الحين شنو هي درجة كثيرة الحدود درجة كثيرة الحدود ناخذ وحيدة الحد اللي إليها الدرجة الأكبر فأكبر أس هو هي درجة وحيدة الحد وإذا كان في أكثر من أس أكثر من متغير مثل هني مثل هذه راح نجمع الأسس فنشوف أي أكبر درجة فيهم راح ناخذ أسئلة الحين عليها مثلا هذه التعابير الحين المطلوب مني احدد هل هي كثيرة حدود او لا واذا كانت كثيرة حدود فراح نذكر درجتها مثلا هني هل هذه كثيرة حدود لاحظ ان هني في اكثر من حد وما في اسس بالسالب او اسس نسبية اهم شيء ان الاسس تكون موجبة فهذه فهذه كثيرة حدود نعم درجة كثيرة الحدود طبعا ناخذ أكبر أس طبعا أكبر أس نلاحظ هني أربعة هني ثلاثة هني واحد هني طبعا هذا العدد ما في إلى أس فكنا نقول مثلا إكس أس صفر فدرجة كل وحيدة حد عبارة عن عدد حقيقي درجتها تكون صفر فهني قلنا أكبر أس هو أربعة الثانية أيضا كثيرة حدود لاحظوا في أكثر من حد وهني الأس الأسس أيضا موجبة فراح أقول هذه أيضا كثيرة حدود الدرجة راح نقول خمسة الثالثة لاحظوا هذه أوكي وحيدة حد هذه وحيدة حد لأن الأسس موجبة لكن ستة على إكس لاحظوا أن الإكس تحت فأنا لو رفعتها راح أقول ستة إكس أس سالب واحد مثل ما قلنا في قوانين الأسس فالأس هني مو صحيح موجب فهذه ليست كثيرة حدود أه لو طلب مني شنو السبب نقول إن في أس سالب فهذه ليست وحيدة حد فبتالي ليست كثيرة حدود الثالثة أو الرابعة أيضا كثيرة حدود نعم لاحظوا إن هني في أكثر من متغير فأنا لازم أجمع الأسس هني إكس تكعيب واي فأجمع ثلاثة زائد واحد أربعة هني في واي وإكس فهني واحد وواحد فراح أقول درجتها دي اثنين هني في إكس بس فراح أقول درجتها واحد فأكبر شيء كم أربعة فأقول درجة هي أربعة رقم خمسة 
عندي جذر اكس طبعا هذي بالصورة الجذرية هذي لو حولتها بتصير اكس اس نص احنا شنو قلنا تعريف وحيدة الحد لازم تكون لازم يكون المتغير الاس ماله عدد طبيعي هني الاس نسبي فهذي ليست كثيرة حدود رقم ستة نلاحظ طبعا هني هذي اوكي ما فيها مشكلة لاحظوا ان هني في اس سالبة بس هي في المقام بما ان هي في المقام انا اقدر ارفعها فوق فبتكون شنو اكس اس سالب سنين بتروح فوق اكس تربيع والواي اس سالب اربعة بتصير واي اس اربعة فهني هذا مجموعهم كم مجموعهم ستة فهذي اوكي كثيرة حدود ودرجتها ستة طبعا هذي بعد ايضا واضحة ان هي صحيحة الدرجة اثنين هني لاحظوا هني اعطاني رقم بس نص طبعا احنا قلنا وحيدة الحد او كسرة حدود ممكن تكون شنو عدد فما في مشكلة لو كانت عدد فهي ايضا كثيرة حدود هي وحيدة حد وهي ايضا كثيرة حدود ممكن نسميها طبعا ما اعطاني ما اعطاني متغير فتكون الدرجة خلنا نقول مثلا اكس الصفر لان اكس الصفر يساوي واحد فبالتالي الدرجة هني لأي عدد حقيقي يكون صفر فهذه بالنسبة الى معرفة كثيرة حدود التعبير يكون كثيرة الحدود أو لا وشنو هي درجة كثيرة الحدود